ごめんああ心だシュは、您在找我。坐。你是婷婷的姥姥。是。亲姥姥。为什么不说？我不知道什么时候说。婷婷说：“喜欢姥姥，不喜欢奶奶。”你是不是心里特得意？错了，不是得意，而是心痛。他父母离婚了，这个孩子没有家。在他幼小的童年，承载了太多沉重的东西。我仅仅想为他能够分担一点。当然我知道，您对他也很好。我在你的面前，说了听听姥姥那么多坏话，你不生气？秦妈妈，其实我为孩子做什么，没有因为，也没有所以。你今天想抱怨我，你倒是有你自己原因的。确实是我女儿做的不好，跟我这个当母亲的是分不开的。在这里，我向您和您的全家表示抱歉。对不起，这是你的心里话，当然是我的心里话。今天我走到了你的面前，当着你的面，我承认我是孩子他姥姥。我把这件事情说出来了，我心里就踏实了。你还算个密室里的人。其实，我儿子特别反对我见你，怕我控制不住，情绪激动。但是，我跟他说，我无论如何一定得见你。我就是想问问你。为什么？为什么？秦妈妈，你问的这个问题，光明曾经问过我，他爷爷也曾经问过我，我就想告诉你，我是为了听听。光明，光明，妈，怎么了，妈？当着他姥姥的面，妈，给你提个要求。婷婷，还给他姥姥。啊！把婷婷还给他姥姥。啊！
这个事儿，咱是不是回头再说呀？不行，就这么着吧。强扭的瓜不甜。既然婷婷要跟着她姥姥过，就随她便。不是马上要跟小丽结婚吗？再生一个，生一个自己的。妈，把婷婷的孩子还给他姥姥。许妈妈，你这不是在走极端吗？你不是一直想要回婷婷吗？把婷婷还给他姥姥。说什么呢？我能说什么？难道我会跟阿姨说，我不想给婷婷当后妈了，让她赶紧把婷婷送回去吗？我不是这意思。我就不明白了，为什么不管我做什么样的努力，你们就是不肯相信我呢？没有不相信你吗？可能这件事情，我也先考虑。王明，我真的没有跟阿姨多说什么，我只是觉得公司很快就要忙起来了，我怕我一忙就根本没有时间照顾婷婷，到时候婷婷不是也一样要被送到姥姥那边去吗？我真的没跟阿姨说什么，而且你也清楚，婷婷不管是跟咱们住在一起，还是跟她姥姥住在一起，那她永远都是咱们的孩子呀。我再想想吧，光明。其实不管以后婷婷是不是和她姥姥住在一起，只要咱们多抽时间去看看她，那也是没有问题的。还在生婷婷的气呢？那你说，你不要她了，还给她姥姥。儿子，你说，孩子到底愿意跟着我们，还是愿意跟着他姥姥？这还用说呢。之前呢，咱们只想着自己，根本没想过孩子。怪不得天天跟咱们不亲。我只想着。我对你好，你就应该对我好。这世界上哪有这么多应该啊？尤其是感情，又不是买卖。掏十块钱的票子，就拿十块钱的东西。是，是这个理儿。哼。想通了，人都是一样的。就像咱们俩要回去，光明不乐意。他觉得对你们还不好吗？咱们要回去，可是他对我们再好，终究也不是咱们的家。其实啊。换了婷婷也一样，咱们对她再好，也比不上从小把她带大的姥姥。我也不知道还能不能看见。等将来啊，光明和小李有了孩子，你可得亲自帮着带。
，别怕麻烦，别怕累。孩子叫的一声“爷爷奶奶”，不是白叫的。哎。看着像你的车，还真是，不认识我了啊？啊，陈阿姨，有事儿啊？嗯。哎，最近他那边有什么动静吗？谁呀、啊？齐淑兰呐。哎，你说说啊，他这个人可真是的。这许光明他妈呀，因为他差点被气死过去。哎，他居然还舔着脸去看人家。<笑>有的人他就是脸皮比较厚嘛。可不是嘛，比城墙拐弯还厚呢。哦，不好意思，我还有点事儿呢。啊，那什么，我就是问问你啊，呃，你上次给我的那套保健品还有没有了？我上次给您那么大一套保健品，还不够您一个人吃的。哎呀，我一个人是够了，可我儿子闺女的。陈阿姨。那套保健品是给老年人吃的，是吗？哦，哎，那就还有专门给年轻人吃的啦。嗯，能不能？陈阿姨，真对不起，我真的赶时间。啊，那行，那回头再说。呃，回头再说。嗯，你慢着啊。这婷婷的姥姥过生日的事情，您知道吗？知道，就这礼拜六。哎呀，一群人跟跟屁虫似的，哼，围着他，还准备大吃大喝呢。您不打算去吗？切，我才不去呢，我才不愿意去捧他那个臭脚。我觉得您应该去啊。啊？陈阿姨，您是不是真的就只有一个儿子，一个闺女？啊？行，回头我再给您拿两套年轻的啊。哎，哎，祝齐老师生日快乐！哎，明年我也六十了，照这样，给我来一次啊。常香红，你还早着呢。同志们，我有个想法哈，现在吃饭吧，我觉得有点俗，咱们不吃饭了，改在茶楼听戏去，好不好啊？好,好。既然大家都同意，咱就说好了，下午三点，公园西门外茶楼喝茶、听戏、吃蛋糕，给老七过生日。好。这个就是您要的电脑，是跟那台电脑一模一样吗？型号完全一样，您看，翻过来，这儿有一个螺丝，把它拆掉，轻轻一拉，硬盘就能取出来。然后里面的东西就都可以看到了。对，换台电脑装上，神不知鬼不觉，看完装回去就是了。挺简单的。哎呀，我说你呀、啊，其实人人都有生日，年年都在过生日，不必要这么隆重的。你不一样啊，你是我们合唱团的主心骨，这个团没谁都行，没有你不行。这个世界上离开了谁，这个地球啊，它照样在转。对我来说不一定。哎，今天好像没有看见老康啊。哟。几天不见，惦记人家啦！哎呀，你你在干嘛呀？你还真以为到了我这个年龄，还搞什么黄昏恋呢？有什么不可能啊？说正经的，这就挺正经的。哎
。你刚才接电话，我就以为是老康打的呢。哦，那倒不是他打的，是许光明打来的。他让我中午过去一趟。啊，明白了。看来他还记得今天是你的生日。他起码是没有忘记。但是从我内心来讲，我希望他忘记。希望他把我们一家人都忘记几分钟就好。搞定。您还记得怎么装回去吗？没问题。甜甜啊，今天最应该说什么？祝姥姥生日快乐！谢谢甜甜。妈，祝你生日快乐！谢谢，你也做。哎，阿姨，您要是愿意的话，我想跟光明一样，也叫您一声妈。哦不不不，这不合适的，真的不合适的。光明知道，我从小。是跟着我爸爸过的，我妈在我很小的时候就离开我们走了，所以，我一直就特别羡慕光明。我，我也知道，您对我有看法，我毕竟是，但是我相信光明应该都跟您解释清楚了，对吗？从我的本意，我真的很希望能跟您成为一家人。您看，您是婷婷的姥姥，回头我跟光明结婚了以后，我就是婷婷的妈妈，妈妈管姥姥叫一声妈，那不是应该的吗？叔叔，您觉得呢？啊，挺好，挺好。老七啊，呃，今天是你六十大寿，六十可是大寿啊，大家都来祝贺。本来啊，呃，婷婷她奶奶也想来，可是呢，你知道她在医院来不了，她让我捎话给你，祝你生日快乐，健康长寿。啊，谢谢许妈妈。老爸，行了，咱们不说了。今天啊，我妈大寿，咱们一块儿举杯，咱咱咱庆祝。好，来，妈，生日快乐！生日快乐！生日快乐！嗯，好。姥姥喝。妈，今天难得高兴，我也想借这个机会啊，多说几句。妈，说心里话，这段时间其实我每次见了你，我这心里边都挺不是滋味的，因为我不知道，这天底下究竟有多少对夫妻离了婚之后，这丈母娘还能跟那女婿。能像这样往来，能保持这么好的关系，我很多同事还有朋友，当知道了我跟小雪离婚之后，您还天天主动上门照顾孩子，他们就跟我说，说光明你这个丈母娘，要不然就是深藏不露有自己的小算盘，要不然就真的是对你这个女儿太好。妈，我不瞒您说，之前的确我也怀疑过，我想不明白。您到底图什么？我想是我多想了。现在我也终于明白了，您对婷婷是真的好。婷婷，你站起来，今天当着爷爷的面跟姥姥说，大声说出来
，说这一辈子都不会忘了姥姥，一定会对姥姥好。姥姥，我一定对你好。哎呦，甜甜，不是要有礼物送给姥姥吗？对，啊，甜甜准备礼物了。我听见了，我也看见了。妈，你生日过得挺好的，高朋满座，挺热闹的。我就想问问你，你还有点尊严吗？许光明就是个骗子，你怎么能跟他们在一起吃饭呢？你没饭吃了吗？你跟他们吃什么饭啊？那我去看看。你带着婷婷，马上走，马上离开那里。妈，你别告诉我，你已经被许光明收买了。你更别告诉我，你还把他当成一家人。徐总，各大媒体记者已经开始进场了，这又怎么了？啊，没事。我跟你说了多少次了，不要跟他们来往，不要跟他们来往，你就是不听是吧？行吧。你是不是要气死我呀？妈，你别替徐光明说话，我也不想听你解释。他当初怎么骗我，你不知道吗？没事儿，没事儿，先进屋。继续骗你，你让他接电话，我要跟他说话。哎，小雪，徐光明，你挺有能耐的嘛。你能不能听我说呀？我跟你有什么好说的？说什么说啊？妈今天柳石大寿，你就不能好好说话吗？徐光明，我告诉你，你少甜言蜜语忽悠我妈，少跟我来这套。我不想跟你争执，也不想跟你吵。妈今天难得这么高兴，你就是这么给妈祝寿的。我不需要你给我妈祝寿。爸爸，我想和妈妈说话。好，婷婷过来了，她要跟你说话。来，妈妈。许婷婷，你怎么这么不懂事啊？你是不是想找这个狐狸精给你当妈妈？婷婷，婷婷。婷婷，妈怎么了？你看，孩子怎么了？一不小心撞在石柱上面了。哎呀，赶快送医院！不知道，电话突然就中断了，再打就怎么也打不通了。哦，我想请问，刚刚有没有送进来一个小孩？呃，不清楚，你去值班医生那里问一下。好的，好的，好的，好的，好的，好的。刚才送来那孩子怎么样了？哦，颅脑损伤，硬膜下水肿，没抢救过来。死亡时间呢？通知家属了吗？哎，好，好，我知道了。哎，你有什么事吗？喂，你好，我是，你是哪里啊？医院。喂
，丁雪，你妈，我们这儿都等着她呢，电话也打不通。什么？医院？到底怎么回事啊？这样啊，好好好，我们马上过去啊。老康，老康。赶紧的，老七出事了，上医院。你们是他的？呃啊，亲戚。哎，护士，他到底怎么了？啊，请跟我来。啊，好。现在离新闻发布会还有多久？不到一个小时。你先去前面招呼记者吧。行吧，老齐，婷婷没了，老齐，婷婷没了，不可能，不会的，不会的。婷婷好好的，怎么能没？老唐，老唐，你去问问大夫。我去，我去。哎呀，别动，快去呀！不会的，不会的，不会的，不会的。婷婷不会有事，不会有事。我要回去，回哪儿？我得找我妈和婷婷。丁雪，你没开玩笑吧？现在离新闻发布会开始还有不到一个小时，你现在要回去？对。丁雪，都什么时候了，你这个时候想起来一出是一出。当初我让你放弃，你不听。现在媒体和记者全都来了，新闻发布会马上就要开始了。这个时候你说你要回去，丁雪，我提醒你。你这种行为会对你的事业造成很大的影响，媒体记者能得罪吗？可我妈已经晕倒了，婷婷现在也不知道什么情况。好，丁轩，来，深呼吸，你先冷静下来。刚才梅阿姨不是说了吗？你妈妈没事，婷婷也不会有事。可婷婷还没找到呢。她她在她爸爸那儿。她爸爸，她爸爸就是个混蛋。电话号码是生号，把我的打给他，好吧？这个。大夫，请问您外滩的老太太？您是那老太太的家属吧？啊，是是是。小李，是我。哎，我问你啊，齐如兰在医院呢，说婷婷没了，到底怎么回事啊？啊，喂，哎，哎，我不跟你说了啊，先这样。老齐，老齐，哎呀，老齐，没事儿，婷婷没事儿，你弄错了。啊，婷婷没事儿啊、哎？没事儿，我刚才问大夫了，是有个孩子送来抢救没救活，看那不是婷婷，是个出车祸的孩子。哎，哎呀，什么情况？什么情况？老齐，你说说你，不弄清楚点你就瞎着急。婷婷没事的。哎呦喂！老齐呀、啊，你看你急成这个样子，哎呀，吓我一跳！好了好了，没事了没事了。关明，我刚刚去看阿姨了，她一切都好，我也没告诉了婷婷的事情。婷婷现在怎么样了？说是轻微脑震荡，得观察一晚上。算是万幸了，叔叔在陪着她吗？你说这孩子他怎么就这么多灾多难？去年车祸，今年又这样。你别自责。这也不是你的错呀！怎么能不是我的错呢？就在我眼皮子底下就摔成这样，这……他
，老婆还不知道呢。你电话在我这儿，没电了。那把你电话借我用一下，我给他老婆打个电话。你还是在这儿守着吧，我出去给他打。你放心吧。这点，这这，嗯，好。大梅，哎，对，我们到了。我已经到他们吃饭的酒店了。老齐的东西也在，你让他放心，别着急。哎，好，好，好，好。哎，你也别急啊。哎，老康，千万看好老齐，别出事儿啊。嗯，那好，先这样。谢谢你了啊！丁老师，你找我呀？啊，赵总，不好意思。怎么样？梦想马上就要成真了，心情如何呀？我这心里啊，比你都激动。啊，谢谢赵总。可是……哎，没什么可是的。等会儿面对新闻记者的时候，要好好配合他们。啊，我提前都跟他们打好招呼了，啊，必须上娱乐版头条。明天赌场音乐会，他们也会到场。你呢，就需要好好的准备，好好的唱，啊，拿出真本事来，得寸满堂彩。到时候再请这些媒体记者，大幅度的宣传报道。那个时候啊，就是不想上头条都不行啊。还有，不瞒你说呀。我给你准备好了你的庆功宴，小薛，啊，你没意见吧？啊，赵总，实在是很抱歉，我家里出了点事，恐怕发布会我就参加不了了。什么？我现在必须马上去机场。哎，这不合适吧？家里出了什么事了？啊，一句话两句话说不清楚，反正我现在马上得走。小丁啊，对我有意见是不是啊？对我有意见可以说嘛，何必这样啊？我是在为你圆梦，我本人可一点私心也没有啊。小薛，你说是不是啊？啊，发布会也差不多该开始了，丁老师，调整好心态啊！现在的媒体记者可不好对付啊。小薛，丁老师就交给你了啊！我去招呼一下，请来嘉宾该入席了，啊！丁老师，调整好心态，啊！是，这不管怎么说是你梦寐以求的，对不对？这样，等发布会一开完，我马上开车送你回去。你以前不是一直很反对的吗？是啊，一开始我确实不接受这种方式，但是这毕竟是你的梦想。你帮我一直打电话，要是打通了，马上就告诉我。我手机也给你。喂。
小李啊，哎，什么情况啊？婷婷还在抢救吗？哎，不会真出人命吧？哦，哎呀，你放心，你对我够意思，我肯定也对你够意思。啊，啊，你你让我上哪儿？各位来宾，各位朋友，丁雪独唱音乐会新闻发布会现在开始，让我们以热烈的掌声，有请出今天新闻发布会的主角，丁雪小姐闪亮登场。就这个，知道怎么办吗？哦，知道。哎，这是什么呀？你啊，爸，你怎么出来了？婷婷睡了。给天天他姥姥打电话了吗？他也不知道咱们这儿情况，该多着急。我电话没电了，但是我让小李去打了，不用担心了。赵总在说话，电话打了吗？哎呦，我的祖宗！赵总在说话，你也不能离开会场啊！那那些记者打了没有？先沉住气，别紧张，好不好？等新闻发布会结束之后，我们……哎呀，我在问你，电话通了没有？打打了，没打通。家里电话打了吗？打了，没，没人接。早在七年前，我参加过青歌赛，并取得过根本就没有打。你为什么要骗我？相当优异的成绩。别人，我不是有意要骗你，我只是不想影响你的情绪。咱们一切等新闻发布会结束之后。征服过海内外观众。目前，丁雪小姐是我们艺海文化传媒有限公司唯一的签约艺人。喂，啊啊啊，好好，你你,你稍等啊，你闺女。喂，喂，妈，到底出什么事儿了？哎呀，你快说话呀！婷婷她，婷婷怎么了？不小心是摔的，什么？摔了？严不严重啊？你让婷婷听听话。不在。不在？他不是跟你在一块儿吗？你不会把他交给许光明了吧？妈，你是不是脑子糊涂了呀？你怎么把他交给许光明了？你要是一个人带不过了，你告诉我，我马上就回来。不用，不用。那婷婷呢？她不会在医院吧？我不知道，不知道。你怎么会不知道呢？哎呀妈！你要急死我！你快去问呀，快去问医生啊！姐，喂！哎呦天，怎么挂了呢？姐
亲。我不知道，我不知道，我不知道。阿钱，冷静，冷静，冷静啊！我不知道。哎，阿青，丁老师，你怎么还不回现场啊？接下来该是你回答记者提问了，现场都在等你呢。你去告诉教总，说我要回去了